ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് കോമൺ കളക്ടർ കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ ഇത് കൂടാതെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ കറണ്ട് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറുകൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഇനി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ദ വേ ഓപ്പറേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രീഡിറ്റേമെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രീഡിറ്റേമെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റഗറി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നോക്കൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ കളക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഇനി ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതാണ് ആംപ്ലി എന്നൊക്കെ എഴുതുള്ളൂ ആംപ്ലിഫയറിന് ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ എന്താണ് കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ഇനിയോ യാ കോമൺ ബേസ് കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ബേസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിനെയാണ് എന്താ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു വീക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടിയാല് അതായത് ഒരു സ്മോൾ സിഗ്നൽ കിട്ടി അതിനെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ല വലിയ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പോൾ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ പവർ ആണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെങ്കിൽ പവർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് അടുത്ത ഏതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംപ
ട്രാൻസിസ്റ്റന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ട് കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കളക്ടർ കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ തരുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ പവർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഇനി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചെറിയ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വലിയ സിഗ്നൽസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ കപ്ലിംഗ് എന്താണ് നാലാമത്തേതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കപ്ലിംഗ് കപ്ലിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കപ്ലിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കപ്ലിംഗ് കപ്ലിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നാവണമെന്നില്ല റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ആംപ്ലിഫയർ ആണ് എന്ത് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് അടുത്ത എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് പിന്നെയോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കപ്ലിംഗ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ നെക്സ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഇമ്പിഡൻസ് കപ്പിൾഡ് അവിടെ കപ്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കേട്ടോ ഇമ്പിഡൻസ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ അതിലൊന്നും കൂടി ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കപ്ലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകൾ തന്നെയാണ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഇനിയോ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയും എ എഫ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് അല്ലേ എ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഐ എഫ് സിഗ്നൽസ് ഐ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആർ എഫ് സിഗ്നൽസ് ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ റേഡിയോ സീക്വൻസി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വി എച്ച് എഫ് വി എച്ച് എഫ് ആൻഡ് യു എച്ച് എഫ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ വി എച്ച് എഫ് ആൻഡ് യു എച്ച് എഫ് യെസ് വി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇതോ യു എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി very high frequency ultra high frequency amplifiers okay ini und classification la ini endana based on feedback endana next classification ana sixth based on feedback feedback anusarichittu ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേറ്റിൽ ഒരു പോർഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലായിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ കേസാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കറണ്ടിന് സീരീസ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം പാരല ആയിട്ടും കൊടുക്കാം വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പാരല ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് ഈ നാലെണ്ണം വരുന്നത് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന കേസാണ് Current Series Feedback Amplifier Current Series Feedback Amplifier Next Current Parallel Feedback Amplifier What is the difference between the two? Feedback element is the series and the parallel element is the parallel element. Current Here Voltage 
series voltage series feedback amplifier video voltage endha irikkum endha irikkum parallel voltage parallel feedback amplifier okay last classification aanu transistor inde amplifier ait ubikkana last classification aanu based on based on the biasing condition the biasing condition biasing condition anusarichu classify cheyittundu endana biasing condition anusarichu ide pole thanne biasing anusarichu naal aayittu classify cheyittundu a b c d endokiyana biasing anusarichulla classification nokka onnu class a power amplifier okay endana class a power amplifier next class b power amplifier class b power amplifier adutha do class ab power amplifier ningal c power amplifier endavum parnittundava alle adu next aanu class c power amplifier okay biasing condition anusarichittu class a amplifier class b amplifier class c amplifier class ab amplifier or class b amplifier um kodi undu that's not mentioned here okay that's all itrayana ningalku padikkanullathu classification of amplifier